வங்கக்கடலில் உருவாக இருக்கக்கூடிய ஃபானி புயலானது தற்பொழுது சென்னையிலிருந்து எண்ணூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் நிலை கொண்டிருக்கு அப்படின்ட்டு வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிச்சிருக்காங்க மெதுவாக இந்த புயலானது வடமேற்கு பகுதியில் நகர்ந்து வருது அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஃபானி புயல் இன்னும் தீவிரமாக மாறும் அப்படின்ட்டு மண்டல வானிலை ஆய்வு மையம் இன்று காலை வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிச்சிருக்காங்க தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை இருக்கும்போதே தமிழகத்துக்கு இதனால் மழை பெய்ய வாய்ப்பு இருக்கிறதா கூறப்பட்டது ஏப்ரல் முப்பது மற்றும் மே ஒன்று ஆகிய இரு தினங்களில் தமிழகத்தில் கனமழை பெய்யும் அப்படின்ட்டு எச்சரிக்கை விடப்பட்டது ஆனால் புயலினுடைய திசை மாற தொடங்கினதுனால தமிழகத்துக்கு பெரிய அளவில் மழை இருக்காது அப்படின்னு தெரிவிக்கப்பட்டது தொடர்ந்து புயல் நகர தொடங்கிய திசையால் ஆந்திரா மற்றும் ஒடிசா பகுதிகளுக்கே மழை இருக்கும் அப்படின்ட்டு சமீபத்தில் வெளியான செய்திக்குறிப்புலையும் கூறப்பட்டது ஃபானி புயல் தமிழக கடற்கரையில் இருந்து நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரம் வரை வந்திருந்தா ஓரளவுக்கு சென்னை உள்ளிட்ட வட தமிழக பகுதிகளில் மழை பெய்ய வாய்ப்பு இருந்திருக்கும் இதனால் வறட்சி நீங்கி தண்ணீர் தட்டுப்பாடு தீரும் அப்படின்ட்டு வானிலை ஆய்வாளர்கள்லாம் கூறியிருந்தாங்க மேலும் தமிழக கடற்கரையில் இருந்து முந்நூறு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் புயல் வந்திருந்தா மழை இருக்காது ஆனால் காற்றில் வெப்பம் அதிகரிக்கும் அப்படின்னு கூறப்பட்டது தரை காற்றில் இருக்கக்கூடிய ஈரப்பதமானது உறிஞ்சப்படுவதால் வெப்பம் அதிகரிக்க வாய்ப்பு இருக்கிறதாகவும் கணிக்கப்பட்டது ஆனால் தற்போதைய நிலவரப்படி ஃபானி புயல் வடக்கு நோக்கி நகர்வதால் சென்னை உள்ளிட்ட தமிழக பகுதிகளை புயல் நெருங்குவதற்கான சாத்தியங்கள் மிக மிக குறைவு அப்படிங்கிற தகவல் வெளியாயிருக்கு ஆனால் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னாடி நம்ம எதிர்பார்த்த வகையில் தமிழக கடற்கரையை நோக்கி ஃபானி புயல் நகர்ந்திருந்தா குடிநீர் பிரச்சனை தீர்ந்திருக்காது மாறாக கஜா ஒக்கி வர்தா ஆகிய புயல்கள்லாம் என்னென்ன சேதங்கள்லாம் ஏற்படுத்தினதோ அதை விட மிகப்பெரிய சேதத்தை இந்த ஃபானி புயல் அப்படிங்கிறது ஏற்படுத்தியிருக்கோம் எப்படின்னு நீங்கள் கேட்டீங்க அப்படின்னா வானிலை ஆய்வு மையம் இன்று காலை வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய செய்திக்குறிப்பில் ஃபானி புயலானது மே இரண்டாம் தேதி மிக அதி தீவிர புயலாக மாறும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்போ காற்றானது அதிகபட்சமா நூற்று தொண்ணூற்றி ஐந்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசும் அப்படின்னு சொல்லி தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கு கஜா புயலின் போது காற்று நூற்று நாற்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசியிருந்தது இதுவே வர்தா புயலின் போது நூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று வீசியிருந்தது ஒக்கி புயலின் போது நூற்றி எண்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று வீசியிருந்தது இப்போ ஃபானி புயலானது நூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று வீசும் அப்படின்னு சொல்லி தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கு கஜா ஒக்கி வர்தா ஆகிய புயல்கள்லாம் ஏற்படுத்தின சேதாரங்களை நம்ம மறக்கவே முடியாது எதிர்பார்த்தது போலவே ஃபானி புயல் தமிழக கரையை நோக்கி நகர்ந்து வந்திருந்து அதி தீவிர புயலாக மாறி வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவிச்சுள்ளது போல நூற்று தொண்ணூத்தி கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று வீசியிருந்தா ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய சேதம் அப்படிங்கிறது யாருமே நினச்சி பார்க்க முடியாத வகையில் அமைஞ்சிருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் நிதர்சனமான உண்மை கஜா ஒக்கி வர்தா ஆகிய புயல்கள்லாம் ஏற்படுத்தின சேதத்தை விட மிக அதிகமான விளைவுகளை தமிழகம் சந்தித்திருக்க நிறைந்திருக்கும் ஆனால் இது எதுவுமே நடக்காமல் இந்த ஃபானி புயலானது தமிழகத்தை காப்பாற்றிருக்கு அதனால் ஃபானி புயல் தமிழகத்தை ஏமாற்றிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறது எந்த வகையிலையும் பொருந்தாது அதுக்கு மாறாக காப்பாற்றிருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அப்படின்ட்டு வானிலை ஆர்வலர்களுடைய இந்த வானிலை அறிக்கை மற்றும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுடைய இந்த ஆராய்ச்சி முடிவுகள் மூலமாக நம்ம காட்டுதுன்னு தான் சொல்லணும் மேலும் சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் இன்று காலையிலிருந்தே மேகமூட்டத்தோடு காணப்படுது சென்னையில் நாளை நாளை மறுநாள்லாம் கனமழை இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி தகவல் வழியாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய கடலோர மாவட்டங்கள்லேயும் உள் மாவட்டங்கள்லேயும் மழை பெய்யறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவிச்சிருக்காங்க இருந்தாலும் புயல் எந்த திசையை நோக்கி நகரப்போகுது அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் இதுக்கு அடுத்து நிகழக்கூடிய மாற்றங்கள்லாம் இருக்கும் ஆனால் எல்லாத்தையும் தாண்டி இந்த ஃபானி புயல் அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய சேதத்தை ஏற்படுத்தாமல் தமிழகத்தை காப்பாற்றிருக்கு ஆனால் அதே நேரத்தில் அனல் காற்று வெப்ப காற்று இது மூலமாக பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தியிருக்கு ஆனால் கஜா புயல் அளவுக்கு மிகப்பெரிய சேதத்தையோ பொருட்சேதத்தையோ உயிர் சேதத்தையோ எதுவுமே ஏற்படுத்தலை அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே நிம்மதியை கொடுத்துருக்குன்னு தான் சொன்னோம் மேலும் தகவல் பற்றின உங்களுடைய கருத்துக்களை கீழே காம்பாக்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள் மேலும் நீங்க இருக்கக்கூடிய இடத்துல மழை வெப்பம் எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படிங்கிறத பதிவு பண்ணுங்க கீழே கமெண்ட்ஸ்ல மேலும் தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அந்த வீடியோ கூட லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இது மாதிரி தகவல்கள் நீங்க உடனுக்குடன் பெறணும்னா மறக்காம நம்ம உடனடி டிவி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அதுக்கு பக்கத்துல பெல் சிம்லையும் ப